एवरीवन दिस इज बिंदु प्रभा साहू वेलकम यू ऑल टू स्नेप्स बायोलॉजी सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग द प्रैक्टिस सेट टू ए ऑफ एनवायरमेंटल साइंस ओके सो इट टारगेट सीपीटी 2021 एज वेल एज द अपकमिंग सीपीटीज ओके तो पूरा वीडियो आप देखिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड इन एनी वे इफ दिस चैनल इज हेल्पफुल टू यू then hit like share our videos and press that bell icon so that you can get all the notifications whenever a new video comes up okay and do join us on telegram and there we are uploading the various pdfs of the practice sets okay and also some extra questions which may come in your examination so do join us there okay iska link hum description box mein de diye hain theek hai to start karte hain question number 1 Which of the following statement about the geological survey of India is true? It was established in 1890 at the Royal Botanical Gardens Calcutta. Option B it is the first crocodile conservation breeding center in Asia. Option C it was established in 1960 16 to do an organized survey of fauna in India. Option D it was established in 1982 for research in wildlife management to agar hum geological survey of india ki baat kare okay so that is established in the year of 1982 okay and for uh, that that aims the research in wildlife management okay to answer ho jayega hamara option d clear now come to question number 2 the essential non metallic minerals are option a granite marble limestone option b gold silver platinum option c iron aluminium zinc copper option d coal clay cement silica okay to yahan pe hamara jo option number d hai coal clay cement and silica okay they are the non metallic minerals okay understood so answer will be option d clear now come to question number 3 Which of the following is not a major of sustainable water management is not a major yahan pe diya hua hai to dekho option a preventing leakage from dams and canals option b reducing the rate of surface run of water option c preventing loss in the municipal pipes option d building small reservoirs in place of a few mega projects okay to jo sustainable water management hai ye क्या इंक्लूड नहीं करता है क्या नहीं करनी चाहिए हमको राइट तो यहाँ पे क्या होगा आंसर ऑप्शन बी ओके रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सरफेस रन ऑफ वाटर क्लियर सो द रिडक्शन ऑफ द सरफेस रन ऑफ वाटर रेट इज द फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एंड द रोल ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज टू ऑर्गेनाइज द कैंपेन टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ वाटर स्कैरसिटी राइट तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये फॉरेस्ट का फंक्शन हो गया सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का नहीं ये हम नहीं कर सकते राइट सरफेस रन ऑफ वाटर जो है क्लियर लेकिन उसके लिए हम कुछ मेजर्स जरूर ले सकते हैं राइट सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन बी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल दैट आर यूज दैट आर इंक्लूडेड इन बायोफ्यूल्स ऑप्शन ए इथेनॉल एंड मिथेनॉल ऑप्शन बी इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल ऑप्शन सी मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल ऑप्शन डी नन ऑफ द एव ओके तो यहाँ पे क्या होगा अल्कोहल अल्कोहल के दो फॉर्म जो कि बायोफ्यूल्स में यूज होते हैं तो क्या है इथेनॉल एंड मिथेनॉल प्रोपेनॉल नहीं होता है इथेनॉल एंड मिथेनॉल होता है अंडरस्टूड क्लियर सो आंसर विल बी ऑप्शन ए राइट ना कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इको सिस्टम आर इको सिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट क्या क्या है राइट ऑप्शन ए एनर्जी साइकिल ऑप्शन बी न्यूट्रिय साइकिल ऑप्शन सी फूड चेन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एव ओके तो वी नो दैट इको सिस्टम कंप्राइज ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट दट आर लिंक टू ईच अदर राइट सो द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इको सिस्टम आर वट योर न्यूट्रिय साइकिल आ जाएगा फूड चेन आ जाएगा एनर्जी साइकिल आ जाएगा राइट right? ये सब कुछ आता है सो दैट्स वाई द आंसर विल बी वॉट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एव समझ में आया ठीक है चलो आगे क्वेश्चन नंबर 
six. What are keystone species in an ecosystem? Okay, ecosystem में keystone species हम किसे बोलते हैं? कौन है वो? Option A, the species whose elimination can seriously affect the ecosystem. Option B, the species whose elimination can benefit the ecosystem. Option C, the species whose elimination would not affect the ecosystem. Option D, none of the above. वो species जिनके elimination ecosystem को seriously affect करेंगे. वो species जो elim, जिनके elimination ecosystem को benefit देंगे. वो species जिनका elimination ecosystem को affect ही नहीं करेंगे. ओके okay, तो कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है द स्पीसीज हुज एलिमिनेशन कैन सीरियसली अफेक्ट द इकोसिस्टम ऑप्शन ए में जो है राइट right? तो व्हाई दिस एलिमिनेशन और एक्सटिंक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज राइट लाइक डिफॉरेस्टेशन हो गया वेटलैंड uh, ड्रेनिंग uh, हो गया राइट right? ये सब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से राइट right? वो एलिमिनेट हो जाते हैं राइट right? तो वो स्पीसीज जिनका एलिमिनेशन इकोसिस्टम को सीरियसली अफेक्ट करता है उन्हें हम कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं ये याद रखना ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इनकरेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम इकोसिस्टम के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट है ओके okay? इनमें से इन ऑप्शन में से क्या इनकरेक्ट है ओके okay? तो देखो ऑप्शन ए डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑप्शन बी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ऑप्शन सी डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑप्शन डी नन ऑफ द एव ओके तो क्या होगा नन ऑफ द एव क्यों ये तीनों जो है डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज जो है डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से होता है राइट एंड दैट सीवियरली अफेक्ट्स द इको सिस्टम राइट इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इको सिस्टम एडवर्स इम्पैक्ट Understood. So answer will be option D. Now come to question number eight. The type of forest grown in the Himalayan mountain region is called Himalayan mountain region. Me, जिस तरह के forest grow करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Option A, broad leaved forest. Option B, coniferous forest. Option C, deciduous forest. Option D, none of the above. Okay. So we know that coniferous forest they grow in regions where the temperature is very very low right and the leaves of this forest are needle like with downward sloping branches clear as a result what happens it makes the snow easily slip off from the trees right so himalayan mountain region mein temperature low hota hai hai ki nahi un un mein jo trees hote hain wo needle like hote hain unke leaves right unka branch jo hai wo unka slope downward rehta hai Right. As a result, what happens? Snow can easily slip off from the trees. Right. So Himalayan mountain region me kon kis tarah ke hamare forest dikhai denge? Koni forest. So answer will be option B. Clear. Now come to question number nine. Which of the following factors leads to eutrophication? Okay. Eutrophication is very important uh, considering your exam point of view. ओके okay, बहुत सारे एग्जाम्स में यूट्रोफिकेशन के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है ओके okay, इस तरह इस बार भी आ जाए राइट right? तो देखो व्हाट इज दिस यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन इज कॉस्ट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स जैसे कि हो गया हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स राइट तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या क्या है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है इंक्रीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिय बोथ ए एंड बी नन ऑफ द एव ओके तो क्या होता है कि इफ वी यूज एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट कैन कॉज एन इंक्रीज इन न्यूट्रिय इन केस ऑफ प्लांट्स राइट एंड दीज न्यूट्रिय इंक्रीज द अंडर वाटर वेजिटेशन इन एक्वाटिक इको सिस्टम राइट एंड दैट विल फर्दर लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेड बीनीथ इट ओके तो अल्टीमेटली ये दो कॉजेस हैं दैट कैन लीड टू न्यूट्रोफिकेशन राइट सो आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके अभी आओ क्वेश्चन नंबर टेन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया इज नॉट अ बायोजियोग्राफिक जोन ओके तो सीपीटी के लिए आपको जितना भी बायोजियोग्राफिक जोन इंडिया में है राइट right? और वो किस लिए आ, उनका स्पीसीज रिचनेस क्या है वो आपको याद रखना होगा एक दो क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं अंडरस्टूड 
तो देखो ये क्या होगा यहाँ पे दिया है कि कौन सा एक इंडिया का बायोजोग्राफिक जो नहीं है तो देखो ऑप्शन ए में है थर्ड डेजर्ट ऑफ राजस्थान राइट ऑप्शन बी द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑप्शन सी साउथ ईस्ट जोन ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट जोन ओके सो व्हाट इज बेसिकली अ बायोजोग्राफिक रीजन द रीजन व्हिच इज नोन टू बी रिच इन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज राइट फ्लोरा एंड फोना राइट तो कंसिडरिंग द साउथ ईस्ट जोन ओके इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बायोजोग्राफिक जोन क्यों बिकॉज इट इज नॉट दैट रिच इन स्पीशीज ओके सो आंसर विल बी ऑप्शन सी ओके समझ में आया नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर इलेवन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज एमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में अमेंड हुआ था ओके ऑप्शन ए नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू बी में है नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री सी में है नाइनटीन हंड्रेड एंड एटी एट डी में है नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी एट ओके तो क्या होगा आंसर ऑप्शन सी नाइनटीन हंड्रेड एंड एटी एट ओके तो जो ये अमेंडमेंट हुआ था दैट इज टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट द रिजर्व फॉरेस्ट फॉर गवर्नमेंट यूज ओके ये भी आ सकता है कि क्यों हुआ था तो याद रखना सो so, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द यूजेस ऑफ सी एफ सी आर ऑप्शन ए इंसुलेटर्स ऑप्शन बी एरोसोल प्रोपेलेंट ऑप्शन सी रेफ्रिजरेंट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एव ओके तो अगर सी एफ सीज की बात करते हैं सी एफ सीज मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन राइट सो दीज आर नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स विच कंटेन द एटम्स ऑफ वॉट कार्बन क्लोरिन एंड फ्लोरिन ओके एग्जाम में आ सकता है ये भी राइट right? तो इनका यूज इंसुलेटर्स में भी होता है एरोसोल प्रोपेलेंट्स में भी होता है रेफ्रिजरेटर्स में भी होता है ओके okay? तो क्या हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अब ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके ना कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन द मॉस्किटो रेपेलेंट्स दट इज यूज इन द होम्स इन द फॉर्म ऑफ अ कॉयल लिक्विड्स एक्सेट्रा आर ओके ऑप्शन ए सेडेटिव ऑप्शन बी पेस्टिसाइड ऑप्शन सी इंसेक्टिसाइड ऑप्शन डी फर्टिलाइजर्स ओके घर में तो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करते हो है कि नहीं कॉयल के तरह हो या फिर लिक्विड की तरह हो गुड नाइट लिक्विड है कि नहीं तो ये क्या है कौन से फॉर्म में हम उसे यूज करते हैं कौन से फॉर्म में इंसेक्टिसाइड ओके ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पेपर इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए पॉलिथीन एंड कटन बी स्टार्च एंड सेल्यूलोस सी ग्रास एंड बम्बू डी नन ऑफ द एव ओके तो अगर नहीं पता है पता कर लो कि पेपर किससे तैयार होता है ग्रास एंड बैम्बू ओके क्लियर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिस्ट्रॉयज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट लीव ऑप्शन ए एसओ थ्री ऑप्शन बी एच टू एस ऑप्शन सी एसओ टू ऑप्शन डी सीओ टू ओके तो क्या हो जाएगा आंसर कौन सा गैस प्लांट लीव का जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसे डिस्ट्रॉय करता है कौन एसओ टू ओके सल्फर डाइऑक्साइड क्लियर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ओके तो देखो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश बी मध्य प्रदेश सी असम डी गुजरात तो क्या होगा आंसर मध्य प्रदेश ओके तो क्यों बोलते हैं मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट क्यों इट इज द स्टेट विच रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइगर काउंट दट इज अबाउट 526 ओके सो आंसर विल बी ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ओके इट इज नोन एज द टाइगर स्टेट याद रखना Now come to question number seventeen. Wildlife Week is celebrated from option A, second October to eighth October; option B, fifteenth October to twenty-first October; option C, fourteenth June to twentieth June; option D, none of the above. Okay, so Wildlife Week we celebrate करते हैं second October से लेकर eighth October तक. Okay, it is celebrated with the aim to Protect the flora and fauna in India. Okay, so option A will be the correct answer. Okay. Now come to question number eighteen. 
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ टोबेको एडिक्शन टोबेको एडिक्शन का कॉज इनमें से क्या है ऑप्शन ए हिस्टामिन ऑप्शन बी निकोटीन ऑप्शन सी कोकेन ऑप्शन डी नन ऑफ द एब पता है टोबाको टोबाको में क्या होता है निकोटीन होता है है कि नहीं सो आंसर विल बी ऑप्शन बी राइट शुड वी गेट एडिक्टेड टू टोबैको नो नॉट एट ऑल ओके क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क ओके ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क ऑप्शन बी कान्हा नेशनल पार्क ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑप्शन डी रंथम्बोर नेशनल पार्क ओके तो क्या होगा ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ओके तो अगर हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करें इट इज स्प्रेड अक्रॉस 500 स्क्वायर किलोमीटर ओके एंड इट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नैनीताल ओके नैनीताल इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड क्लियर याद रखना तो जो भी नेशनल पार्क्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये सेंचुरीज हैं ओके ये सब कहाँ पे हैं उनका स्पीसीज रिचनेस क्या है क्यों वो आ, फेमस है किसे वो रिजर्व करते हैं ये सब आपको याद रखना है ओके सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है ओके एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है ये सब याद रखना है इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे ओके तो देखो कंसिडरिंग दिस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ओके इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ओके एंड इसका नाम जिम कॉर्बेट क्यों है क्योंकि uh, एक हंटर थे जिम कॉर्बेट जो कि बाद में एक कंजर्वेशनलिस्ट बन गए ओके कंजर्वेशनिस्ट बन गए तो उनके नाम से इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क समझ में आया सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन सी Now come to question number twenty. In which year the project Tiger is launched in India? Okay, India me project Tiger ka launch kab hua tha? Kaun se year me? Option A, nineteen hundred and seventy three. Option B, nineteen hundred and eighty three. Option C, nineteen hundred and ninety three. Then option D, nineteen hundred and seventy two. Okay, so project Tiger jo hai that was launched in nineteen hundred and seventy three. Option A. Okay. From the Jim Corbett National Park only, okay, that is present in Uttarakhand, okay, and कौन uh, uh, इसे launch किया था the Indira Gandhi government, okay. Now come to question number twenty one. The year declared as the water year by the Indian government is, okay, कौन सा year को water year Indian government declare किया था? Option A, two thousand and ten. Option B, two thousand and five. ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007, ओके तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए ओके आंसर विल बी ऑप्शन ए 2010, क्लियर ना कम टू क्वेश्चन नंबर 22, स्टॉकहम कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके ऑप्शन ए प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स ओके पीओपीज क्लियर देन ऑप्शन बी फेजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एच एफ सीज देन कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल ऑप्शन डी सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्लियर तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए क्लियर so considering the pops okay that is the persistent organic pollutants these are the chemicals which remain intact in the environment for a very long period of time okay and they become widely distributed geographically then they get accumulated in the fat tissues okay fatty tissues of living organisms and these become very much toxic to humans as well as to wildlife okay तो इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉकहम कन्वेंशन हुआ था क्लियर समझ में आया सो आंसर विल बी ऑप्शन ए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द पुली बैच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके व्हिच इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रे बेलीड ट्रैगोपान इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ओके तो इसके बारे में अगर पता नहीं है मैं बोल देती हूँ तो ये हमारा है 
नागालैंड में क्लियर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज प्रेजेंट इन कोहिमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड एंड इट कवर्स एरिया ऑफ एन एरिया ऑफ नाइन हेक्टर्स क्लियर नागालैंड में किसमें है कोहिमा ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस अ रेड लिस्ट कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन टू रेट विच स्पीसीज आर मोस्ट एंडेंजर्ड इन द वर्ल्ड ओके रेड लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है अब ये बताने के लिए कि कौन सा स्पीसीज सबसे एंडेंजर्ड है ओके ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ऑप्शन डी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर ओके तो ये क्या होगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आई यू सी एन क्लियर सुने हो एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मॉर्ट्स स्विट्जरलैंड ओके ना कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव रेड प्लस प्रोग्राम इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई डी डी यहाँ पे है ओके तो क्या है आर ई डी डी बताऊंगी ऑप्शन ए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी एन पी टी ऑप्शन बी कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सी बी डी देन ऑप्शन सी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एम डी जी देन ऑप्शन डी अर्थ समिट ओके तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ओके सी बी डी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्लियर तो रेड प्लस प्रोग्राम क्या है रेड प्लस का फुल फॉर्म क्या है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ओके प्लस इज अ इट इज अ मेकेजम डेवलप्ड बाई द पार्टीज ऑफ यू एन एफ सी सी यू एन एफ सी सी क्या है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ओके so this uh, uh, mechanism it creates a financial value for the carbon stored in the forest by offering incentives for developing countries to reduce the emission from forest land and invest in low carbon path to sustainable development okay so developing countries would receive the result based payments for result based actions okay and it has the objective the objective of the ऑफ कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ओके समझ में आया तो क्या होगा कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ना कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पॉलिटेंट इज द मेजर रीजन बिहाइंड एडवर्स अफेक्ट ऑन द व्हाइट मार्बल्स ऑफ ताजमहल व्हाइट मार्बल ऑफ ताजमहल वो धीरे धीरे डेटोरिएट हो रहे है कि नहीं तो कौन सा पॉलिटेंट इनमें से रिस्पॉन्सिबल है ऑप्शन ए ब्लैक कार्बन ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑप्शन सी ब्राउन कार्बन ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड इट इज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो थोड़ा बोल देती हूँ तो ये जो ब्राउन कार्बन है इट कंट्रीब्यूट अबाउट थर्टी परसेंट ऑफ डैमेज टू ताजमहल ओके एंड एज पर रिसेंट एनालिसिस ऑफ सी एस सी सी एस सी मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सी एस ई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ओके तो वॉट दे एनालाइज दैट जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है इट इज नॉट द मेजर कंट्रीब्यूटर टू डैमेज नाउ ओके नाइनटीन में ये एक मेजर कॉज था मेजर कंट्रीब्यूटर था ओके okay, जो भी डैमेज हो रहा था ताजमहल में लेकिन अभी वो नहीं है तो अभी क्या है ड्यू टू व्हीकल एमिशन देर आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स फॉर फॉर दिस डैमेज इज द ब्राउन एंड ब्लैक कार्बन जिसमें ब्राउन कार्बन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओके okay? so option c will be the correct answer now come to question number 27 which among the following option is incorrect location of india's biosphere reserve is tarah ke questions bhi aa sakte hain exam mein hai ki nahi to dekho option a nilgiri biosphere reserve tamil nadu option b nokrek biosphere reserve meghalaya option c similipal biosphere reserve odisha option d dehang devang biosphere reserve arunachal pradesh okay तो अगर हम नीलगिरी बायोस्पे रिजर्व की हम बात करते हैं इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया ओके तो ये जो स्प्रेड करता है वो तमिलनाडु कर्नाटका एंड केरला तीनों में स्प्रेडेड है 
ओके तीनों के पार्ट इसमें है तो सिर्फ अगर हम तमिलनाडु लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा ओके तो इसके साथ क्या होनी चाहिए कर्नाटका एंड केरला ओके अलोंग विथ तमिलनाडु समझ में आया क्यों गलत है ऑप्शन ए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसका कॉन्सेप्ट कौन से एनवायरमेंटलिस्ट फर्स्ट दिए थे गेलॉर्ड नेल्सन नॉर्मन मायर्स देन जॉन मयूर देन जूलिया बटरफ्लाई हिल ओके जूलिया हिल तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्मल मायर्स ओके ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन अमंग द फॉलोइंग ओशन इज द लार्जेस्ट कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल ओशन वार्मिंग ट्रेंड्स इन लास्ट फ्यू डिकेट्स ओके कुछ डिकेट पहले कौन सा ओशन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है ग्लोबल ओशन वार्मिंग में ओके कंसिस्टेंटली क्या है ऑप्शन ए इंडियन ओशन बी पैसिफिक ओशन सी अटलांटिक ओशन डी आर्कटिक ओशन ओके सो ये बहुत चौंका चौंकाने वाली बात है कि दिस इज इंडियन ओशन ओके सो जो इंडियन ओशन है इट हैज बीन वार्मिंग एट अ रेट फास्टर देन थॉट बिफोर ओके 1.2 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी इतना तक इसका Uh, जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है ओके एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल ओशन वार्मिंग ट्रेंड्स एंड रिसेंट स्टडीज शो दैट वार्म इंडियन ओशन कैन इन टर्न मॉड्यूलेट द पेसिफिक कंडीशन ओके इंक्लूडिंग द एलिनो इवेंट्स सो बेसिकली सच लार्ज वार्मिंग ओवर द इंडियन ओशन हैज इम्प्लीकेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट ऑल्सो राइट सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर Now come to question number thirty. Which of the following is not a short-lived climate pollutant? Not a short-lived climate pollutant. यहाँ पे दिया हुआ है. Okay. Option A, carbon dioxide. Option B, methane. Then option C, hydrofluorocarbons. Then option D, black carbons. Okay. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Answer option A. Okay. Carbon dioxide. Clear. तो जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या है एस एल सी पी दे आर द पोल्यूटेंट्स विच रिमेन इन एटमोसफियर एट अ मच शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ओके लॉन्ग लिव्ड किस किन्हें बोलेंगे किन्हें बोलेंगे जो मच लार्जर पीरियड ऑफ टाइम मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एनवायरमेंट में एटमोसफियर में रह सकते हैं ओके एज पोल्यूटेंट राइट तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो बाकी तीनों हैं दे आर द शॉर्ट लिफ्ट क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स यहाँ पे दिया है कि कौन सा नहीं है शॉर्ट लिफ्ट ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड है अंडरस्टूड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉमेंसलिज्म बायोटिक इंटरेक्शन ओके यहाँ पे कॉमेंसलिज्म के बारे में पूछा है तो जो भी हमारा बायोटिक इंटरेक्शन है कॉमेंसलिज्म हो गया सिम्बासिस हो गया मेंसलिज्म हो गया ये ये सबको आपको ध्यान में रखना है ओके okay, कोई भी क्वेश्चन वहां पे वहां से एक आ सकते हैं चांसेस है क्लियर सो ऑप्शन ए में है वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनफेक्टेड ऑप्शन बी बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड ऑप्शन सी बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड ऑप्शन डी वन स्पीशीज ये स्पीशीज होगा ना स्पीसी इज हार्म एंड अदर इज अनफेक्टेड ओके तो यहाँ पे हार्मिंग नहीं होता है एक बेनिफिट होता है दूसरे में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है जैसे कि काउडंग हो गया तो काउडंग प्रोवाइड्स What? Shelter to the dung beetles, right? So dung beetles जो है उनको shelter मिल गया मतलब वो benefit हो गए लेकिन cow dung का क्या होता है कुछ नहीं right? समझ में आया तो answer will be option A. Now come to question number थर्टी टू दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक इको सिस्टम आर स्विमर्स ओके दे आर स्विमर्स एक्वाटिक इको सिस्टम में एंड आर लार्ज एंड पावरफुल टू ओवरकम द ओशन करेंट्स ओके दे कैन ओवरकम द ओशन करेंट पावरफुली विच ऑफ द फॉलोइंग आर दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम ऑप्शन ए न्यूस्टॉन ऑप्शन बी पेरीफाइटन ऑप्शन सी बेन्थॉस ऑप्शन डी नेक्टॉन ओके तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेक्टॉन नेक्टॉन आर द एक्वाटिक स्विमर्स ओके विच आर लार्ज एंड पावरफुल इनफ टू ओवरकम द ओशन करेंट दे कैन इजिली ओवरकम द ओशन करेंट्स ओके तो आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में 
कि न्यूस्ट्रॉन क्या है पेरीफाइटन क्या है बेंथोस क्या है ओके दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल ओके सो आंसर हियर विल बी ऑप्शन डी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन ओके तो वेरियस टाइप के कल्टीवेशन होते हैं राइट right? तो जो जितने टाइप के भी कल्टीवेशन होते हैं उनको आप याद कर लो ओके okay? उसमें से भी क्वेश्चन आने की चांसेस है राइट right? एक क्वेश्चन आ सकता है उसमें से तो याद कर लो एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा ऑप्शन ए इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन द पैच ऑफ लैंड इज क्लियर बाय बर्निंग ऑप्शन बी द पैच ऑफ लैंड इज बर्न विच आर टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन डी नन ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्लियर बोथ यहाँ पे कल्टीवेशन जो होता है इन अ पैच ऑफ लैंड होता है तो वो लैंड कैसे मिलता है बर्न जला देते हैं उसके बाद वहां पे कल्टीवेट करते हैं ओके तो ये जो जला देते हैं क्यों जला देते हैं सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए ओके सो आंसर विल बी ऑप्शन सी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज रिलीज द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई एस एफ आर ओके ऑप्शन ए द मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए द मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओके तो जो आई एस एफ आर है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड एंड सेवनटीन द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया ओके तो ये एग्जाम में आ सकता है कि कितना फॉरेस्ट कवर है तो याद रख लो ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव व्हाइट राइनोज प्लेसेस ऑप्शन ए इंडिया ऑप्शन बी साउथ अमेरिका ऑप्शन सी अफ्रीका ऑप्शन डी चाइना ओके तो जो व्हाइट राइनोज है दे आर फाउंड इन अफ्रीका ओके जो आयुसियन स्टेटस है व्हाइट राइनो का वो बोलता है कि दीज आर नियर थ्रेटन स्पीसीज ओके एंड इनके साइंटिफिक नेम क्या है सेराटोथेरियम साइमम ओके सेराटोथेरियम साइमम क्लियर तो देर आर टू स्पीसीज ऑफ दिस व्हाइट राइनोस एक है नॉर्दर्न व्हाइट राइनो और दूसरा है सदर्न व्हाइट राइनो ओके and both of these types are found in africa so answer will be option c clear so this is all about this practice set 1a of environmental science ye tha aapka last question about the white rhinos to aasha karte hain hum ki isme se kuch questions aapko exam mein aa jaye aur aap inhe attempt attempt kar paaye to is video mein main batai hu ki kaun se kaun se topics se aa sakta hai question okay jaise ki ho gaya ki biosphere reserve national park sanctuaries okay inme se aa sakta hai right kahan pe hai clear then various treaties jo hue hain about the global climate change ho gaya ya fir biodiversity conservation ho gaya various projects jo ho gaye right to inme se question aa sakte hain to inka aap list bana lo aur agar koi bhi doubt hai banane mein list तो हमें बोलना क्लियर इन द कमेंट सेक्शन तो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू इन एनी वे देन इट लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स ओके सब हम चाहते हैं कि आप सबका एंट्रेंस क्लियर हो जाए ओके okay? एंड सब आपका जो भी एक्सपीरियंस आप लोग हैं आप लोगों का पीजी में एडमिशन हो जाए तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड all the topics that i have said in this 35 questions okay so bahut jald main syllabus bhi iski bol dungi aap logon ko tab tak hamare sath bane rahiye instagram and facebook mein hame follow kijiye telegram group mein hame join kijiye jahan pe aap log bahut sare practice sets ke pdfs bhi aap pa sakte hain okay so this is all about it thank you